ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോർജ് ചലഞ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ അത്തുള്ളത് സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫോണി കാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആണ് അതായത് ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലൊക്കെ അവർ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ മസിൽ കാസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പാക്റ്റബിളും സ്റ്റൈലിഷും പവർഫുള്ളുമായ മെഷീൻസ് അവർ എപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോഡിൻ്റെ മസ്റ്റാങ് വന്ന് അതായത് ഈ പറയുന്ന മസിൽ കാസിൻ്റെ ഒക്കെ രാജാവെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ആദ്യം ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ അവർ മസ്റ്റാങ്ങിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാസ് വന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ഈ പറയുന്ന ഫോൺ മസ്റ്റാങ്ങ് കളത്തിലിറങ്ങി ആ കളത്തിലിറങ്ങി അവരെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലൈമോത്ത് ബറുക്കുട വണ്ടി ഇറക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷെവർലെ അവരുടെ കമേറോവായിട്ട് അപ്പോൾ ആ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഡോർജ് ചലഞ്ചർ ഇറങ്ങി അതായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിന് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിയതാണ് നമ്മുടെ ഡോർജ് ചലഞ്ചർ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം ഈ എസ് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന പെർഫോമൻസ് വേരിയൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹെൽക്കാറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഹെൽക്കാറ്റിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ഫോർഡ് മസ്റ്റാങ് ആദ്യം ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ അവർ ആദ്യം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കുറേ അധികം കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ ഷെവർലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെന്നെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജോർജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ നിന്നും നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മസ്റ്റാങ്ങാണ് കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയത് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പിന്നെ പിന്നീടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഒക്കെ ആയ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ജോർജ് ചലഞ്ചറിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ജോർജ് ചലഞ്ചറിൻ്റെ കാലമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലങ്ങളിൽ വരെ അധികം ഡിസൈൻസിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റം വരുത്താതെ പക്ഷേ ഫീച്ചേഴ്സിനകത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഈ പോണി കാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് നല്ല ഫുഡ് സ്പേസ് അതായത് ഈ ലെങ്ത്തും വിട്ടിലുമാണ് വണ്ടി നല്ല ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വരെ ഈ അമേരിക്കൻ കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പോണി കാർ റേസിങ്ങിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് ഈ ഡോർജ് ചലഞ്ചറിനെയും കൊണ്ട് ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിനെയും കൊണ്ട് ഈ പ്ലേ മൗത്ത് ബറാക്കോഡെയും കൊണ്ട് അതായത് എ എം എൻ സി ഈ പറയുന്ന ജാവലിൻ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ എല്ലാവരും ഈ പോണി കാർ റേസിങ്ങിൽ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ മസിൽ കാർസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്ഭവം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഈ ഡോർജ് ചലഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ലേഴ്സിൻ്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി മെറ്റൽ ബോഡി കാര്യങ്ങളും എല്ലായിട്ടും വണ്ടി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഏകദേശം നാനൂറ് എച്ച് പിക്ക് മണ്ടയ്ക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് വരുത്തിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓണറിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓണറിനെ ഹായ് ബ്രോ നമ്മുടെ നെച്ചുബോ ഉണ്ട് കാറിൻ്റെ ഓണറാണ് ബ്രോ അപ്പം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ബ്രോ എന്നാ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് വർഷമായി ടു ഇയേഴ്സ് ആയി രണ്ട് വർഷമായി ഇതായിരുന്നു ബ്രോ ഡ്രീം കാർ ആ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രീം കാർ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തിയത് ചേഞ്ചസ് നമ്മോ ഹെൽക്കാറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തു ബോണറ്റ് ചെയ്തു റെഡായി ഓക്കെ ബോണറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എയർ സസ്പെൻഷൻ ചെയ്തു ഫുൾ റിമോട്ട് കാരണം ഈ റോട്ടിൽ യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റും യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ കളർ ടു കളേഴ്സ് വിത്ത് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് ഇത് കസ്റ്റം ചെയ്ത് ആ കസ്റ്റം ചെയ്ത് ഓക്കെ അത് ദുബായിൽ തന്നെ ചെയ്തു അത് ദുബായിൽ ചെയ്ത വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ജബ്ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജബ്ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫീലിംഗ്
പിന്നെ <laughs> 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 അപ്പം ഇതിന് തന്നെ ഈ ഫുഡ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ നല്ല നീളത്തിലാണ് പിന്നെ ഈ ബാക്കിൽ ട്രങ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതും കാണും നീളത്തിലും നീളവും വീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ പ്രത്യേകത ബ്രോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് ഒന്ന് കാണാം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്ന ബി എസ് പി എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ സീറോ ടു ഫോർ സീറോ ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ട്യൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഞാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഓണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫോർ സീറോ ടു ആണ് കറണ്ട്ലി വരുന്നത് നോർമലി ത്രീ സംതിങ് ആണ് ത്രീ സംതിങ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ സീറോ ടു ആണ് കറണ്ട്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി എച്ച് പി ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് തുറക്കുന്നത് ഇത് ഓക്കെ ഈ സ്പേസ് റിമൈൻ ചെയ്യും ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങി വരും ഓക്കെ പോണി കാർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം പിന്നെ വണ്ടി എയർ സസ്പെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടി ലോവർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് വരും അതിനെ ഒരു റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈനിൽ വലുതായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അവർ ഡിസൈൻ പിടി സെയിം ഡിസൈനിലാണ് പക്ഷേ വണ്ടിക്കകത്തുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും അവരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് അവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഡിസൈൻ വൈസ് അവരെല്ലാം ചെറിയ 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 വ്യത്യാസങ്ങളെ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഫുഡിൽ രണ്ട് ഓപ്പണിങ് വരുന്നുണ്ട് എയർ ഇൻഡേക്കിന് അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിയുടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ നെച്ചു ബ്രോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഷാർജ് എന്നാണ് ചെയ്ത് എയർ വണ്ണിൻ്റെ എയർ സസ്പെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവിടുത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റംസൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം റിമോട്ടാണ് റിമോട്ടാണല്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് നമ്മളെ എയറിൻ്റെ റിമോട്ടാണ് ഇത് അപ്പ് ഇത് ഡൗൺ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും പിന്നെ നമ്മളെ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഓൺ ഓഫ് ഓട്ടോ പിന്നെ നോർമൽ കീസ് നോർമൽ കീയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ ലോക്ക് ആൻഡ് ഡിക്കി ഡിക്കി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ റിമോട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബാക്ക് കാരണം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മാർക്സ് അവിടെ ആ സ്ക്രീനിൽ വരും വരുമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ സ്പീഡിൻ്റെ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും വരും ഓക്കെ പിന്നെ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തിലെ ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ആ ഫോൺ കണക്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാരിങ്ങിൻ്റെ സ്പോർട്ട് മോഡ് നോർമൽ മോഡ് ും <laughs> 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 ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അധികം ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വരത്തില്ല മൊത്തത്തിൽ അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്ര ശബ്ദം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ബ്രോ ഇൻറ്റീരിയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയേക്കുന്നത് ഞാൻ കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിപ്പല്ല ഒറിജിനൽ ആണ് ഒറിജിനൽ കാർബൺ ഫൈബർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും സ്പെഷ്യൽ ആയി ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നമുക്ക് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ വരും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ സെറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല സ്വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഓട്ടോ ഹെഡ് ലൈറ്റും ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഈസി ഓക്കെ
ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാർനെറ്റ് എടുക്കണം വണ്ടീൻ്റെ മുൽക്കിയ ലൈസൺ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് കാർനെറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ അവർ കാർനെറ്റിൽ സെറ്റ് ആക്കി തരും പിന്നെ വേറെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഷിപ്പിംഗ് അപ്പെക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പെക്സ് നമ്മളെ അൽത്താഫ് ഖാൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് മുമ്പേ അറിയുന്ന അവറാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അവർ വണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച് വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സിൽ ഇവിടെ വണ്ടി എത്തി പിന്നെ ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി കുറച്ച് ബിസി ആയതുകൊണ്ട് ആ അതിൻ്റെ വന്ന ശേഷവും ഞാൻ വന്ന ശേഷമാണ് വണ്ടി ഇറക്കിയത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര നാളത്തേക്ക് കൊണ്ട് വണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇനി ഒരു ഒരു മാസമാണ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് പണികളും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം വണ്ടി പ്ലാൻ ആക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ശല്ല ചിലപ്പോൾ ആറു മാസം ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചാവി നമ്മൾ പോർട്ടലിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പം അധികം നമ്മൾ സിറ്റി സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് വണ്ടിക്കാൻ തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാവരും തംസപ്പ് വന്നിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നതല്ലേ എല്ലാവരും കാണുമ്പോഴേ അത്രയും സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരുടെ മൊത്തം ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡോഡ്ജ് എയർ സസ്പെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുന്നതാണ് നമ്മളാണ് നമ്മളാണ് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എയറും സ്റ്റിക്കറും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല മുമ്പ് ചെയ്തത് നോർമലി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അവർ സ്റ്റിക്കർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിന് പക്ഷെ എയറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് എയർ സസ്പെൻഷൻ വരുന്ന ഡോഡ്ജ് ഇമ്പോർട്ട് ആക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രോ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നതിന് താങ്ക് യു ഞാൻ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം അപ്പം നെച്ചു ബ്രോയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോ ചെക്ക് ഔട്ട് ഗൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ബ്രോ അപ്പം ലൈവ് ആയിട്ട് അപ്പം ബ്രോ ചെക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അപ്പം താങ്ക് യു ബ്രോ അപ്പം ബൈ ഗൈസ് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം